இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கும்படியான வேத வசனம் இரண்டு கொருந்தியரின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக இந்த ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தை ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக தான் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட உள்ள ஐக்கியத்தை குறித்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படியெல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் என்பதை கடந்த வாரம் நம் ஒரு பகுதியை நாம் தியானித்தோம் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட ஐக்கியத்தை எப்படி உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அதை இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஹவு டு ஹாவ் எ க்ளோசர் ஃபெல்லோஷிப் வித் அ ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட ஒரு ஐக்கியத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ளும் பொழுது அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி நம்மளை நேர்மையான பாதையிலே கொண்டு செல்லுவார் எப்படி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வருகைக்கு நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துவார் எப்படி வழி நடத்துவார் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட உள்ள ஐக்கியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் அவரோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் உருவாகிறது வேத வசனத்தின் மூலம் அவரோடு கூட ஐக்கியம் உண்டாகிறது ஜபத்தின் மூலம் அவரோடு கூட ஐக்கியம் உண்டாகிறது அபிஷேகத்தின் மூலம் அவரோடு கூட ஐக்கியம் உண்டாகிறது If you do have a real fellowship with the Holy Spirit, automatically you will be led by the Spirit of the Lord. If you have a real fellowship with the Holy Spirit, how do we do that? How do we do that? How do we do that? நீ ஆவியானவரோடு நீ ஒரு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது உன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவமும் நன்மைக்கு தான் நடக்குமே ஒழிய ஒரு பொழுதும் தீமைக்கு நடக்கவே நடக்கா நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எபேசியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனங்கள் நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் ஆகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் இது ரட்சிப்பை குறித்து அப்போஸ்தலாய பவுல் எபேசி சபைக்கு எழுதும் பொழுது மிகவும் தெளிவாய் அருமையாக எழுதியிருக்கிறார் நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான பொழுது ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது ஆவியானவரால் வேதம் சொல்கிறது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்படுகிறீர்கள் அந்த ரட்சிப்புக்குள் நீ வரும் பொழுது ஆவியானவர் உனக்குள் 
வந்து வாசம் செய்கிறார் நல்லா கவனிங்க அவர் உனக்குள்ள வந்து வாசம் செய்கிறார் அது இயேசு உள்ள வரும் பொழுதுதான் அவரும் உள்ள வருவார் அது மீட்கப்படுகிற நாளுக்காக கொடுக்கப்பட்ட முத்திரை இட் இஸ் அீல் நல்ல கவனிங்க அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று சொன்னார் யோபான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றில் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களை அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகளாக முடிய அதிகாரம் கொடுத்தார் அவர்கள் மாமிசத்தினாலாவது இரத்தத்தினாலாவது பிறவாமல் தேவனாலை பிறந்தவர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி நீ அவருடைய பிள்ளையாக மாறும் பொழுது நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ஆவியானவர் உனக்குள் வந்து தங்குகிற அனுபவத்திற்குள் நீ வருகிற you will automatically have a closer fellowship with the holy spirit alla therindukolla vendum avar unakkullaga irundu bodithu nadathukira anubavangal undu endraikku yesu irathathinal nee kaluvappattu vittayo endraikku nee un paavathai arikai seidhu yesu vai yetukkolugirayo நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறுகிறது மாத்திரமல்ல நீ தேவனுடைய ஆலயமாக மாற்றப்படுகிறாய் தேவனுடைய ஆவியானவர் உனக்குள் வாசம் செய்யலை அந்த ஆலயத்திலே அவர் எப்படி உலாவி கொண்டிருப்பாரோ அதே போல உனக்குள் உலாவி கொண்டிருப்பார் ஒன்று குருந்தியரின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது இருபதாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தீவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல வென்றும் அறியீர்களா நல்ல கவனிங்க நீ உனக்கு சொந்தமான அல்ல நீ ஆவியானவருக்கு சொந்தமானவர் நீ தேவாதி தேவனுக்கு சொந்தமானவர் நீ இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர் யூ கான் டேக் யுவர் ஓன் டெசிஷன் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் உன் சொந்த விருப்பத்தின்படி எந்த முடிவும் நீ எடுக்க முடியாது யூ வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஹோல்லி ஸ்பிரேட் பியூட்டிஃபுல்லாக வழி நடத்துவார் உன் ஆவியானவர் வழி நடத்தலைனா நூறு பர்சன்ட் நீ ரட்சிக்கப்படவில்லை the glory of the salvation is being led by the holy spirit rachipil undagra mahimaye aviyanavarala valiyanathapadugirathu romarin pustakam 8th adhigaram 14th vasanam மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் ஆவியானவர் உன்ன நடத்தல நீ ரட்சிக்கவே படலப்பா நீங்க அந்த ரட்சிப்பின் மகிமைனா தேவ வசனத்தை கேட்கிற தாகத்தை கொடுப்பாரு ஜபத்தில் தாகத்தை கொடுப்பாரு எப்ப 
எல்லாருடைய சமூகத்துக்கு ஓடலாம் எப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் சங்கீத புஸ்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாவது சங்கீதம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வசனங்கள் மாநானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது என் ஆத்துமா தேவன் மேல் ஜீவன் உள்ள தேவன் மேலேயே தாகமா இருக்கிறது என் ஆத்துமா தேவன் மேல் ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமா இருக்கிறது நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சன்னதியில் வந்து நிற்பேன் எப்பொழுது வந்து நிற்பேன் எப்பொழுது வந்து நிற்பேன் அழைத்துக்குன்னு சொன்ன உடனே உனக்குள்ள ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுப்பார் சங்கீத புஸ்தகம் நூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது சங்கீத ஒன்றாவது வசனம் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போ வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்ன போது மகிழ்ச்சியா இருந்தேன் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்போ அன்றுடைய ஆலயத்துக்கு போகலாம் எப்போ அவருடைய வார்த்தையை கேட்கலாம் இன்னைக்கு கத்தர் என்னோடு பேச மாட்டாரா இன்னைக்கு கத்தர் என்னோடு பேச மாட்டாராங்கிற ஆர்வத்தை கொடுப்பாரு எப்போ தேவ சமூகத்துக்குள்ள போகலாம் எப்போ ஜபத்துக்குள்ள போகலாம் எப்போ எப்போ உங்கள் தாகத்தை கொடுப்பாரு எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரா இருக்க அப்படின்னா நீ ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேனா ஆவியானவர்களால் நடத்தப்படுவ காரணம் என்னன்னா ஆவியானவரோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் உனக்கு உண்டாகிவிடும் என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உனக்குள்ள வருகிறாரோ என்றைக்கு உன் சரீரம் அவர் இரத்தத்தில் கழுவப்படுகிறதோ இயேசு உனக்குள்ள வந்துட்டாரா எப்படி இயேசுவோடு ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறதோ அதே மாதிரி ஆவியானவரோட ஒரு ஐக்கியம் உண்டாயிரும் யோவான் எழுதுனதான சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினாறு முதல் வாசிக்க கேட்போம் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வலனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் எப்பொழுதும் நல்லா கவனிங்க என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வலனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாது உலகத்தார் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது மாமிசமான யாவர் மீது என் ஆவியை ஊற்றுவேன் சொல்ற அனுபவம் வேற அது ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி இயேசு அறிந்தாலும் சரி இயேசு அறியாட்டாலும் சரி அபிஷேகத்தை எல்லாருக்கும் கொடுப்பாரு கொடுத்து வழி நடத்துவாரு நல்லா கவனிச்சுக்கிறேங்க ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமல் அறியாமல் இருக்க அவரை பெற்றுக் கொள்ளாது ரட்சிக்கப்படலையா அவங்க பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாங்க வாசிப்போம் அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களோடு வாசம் பண்ணி என்று சொல்லுகிறாரு இது அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது இல்ல அவர் உனக்குள் வந்து வாசம் செய்கிறான் இறுதியத்திற்குள் வந்து வாசம் செய்கிற அனுபவம் அன்றவர் தெளிவாய் சொல்கிறார் அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறத அவர் எப்படி நீ அறிய முடியும் அவர் வழி நடத்துவார் நல்லா கவனிங்க அவியன் அவரோடு கூட உள்ள ஐக்கியங்கிறது என்டர்லி டிஃபரண்ட் The fellowship with the Holy Spirit. அவர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களோடு கூட வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவர் யார் அவர் உனக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரால் வழி நடத்தப்படுகிறதே உனக்கு தெரியும் 
அப்பல் வரி வாசிங்க நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் உனக்குள்ள வருவேங்கிறார் நீ என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டியோ நீ தனி நபர் அல்ல நீ அனாதை அல்ல உலகம் உன்னை புறக்கணிக்கலாம் உலகம் உன்னை வெறுக்கலாம் உன் குடும்பத்தினரை உன் அற்பமா நினைக்கலாம் ஆனா நீ கத்தருடைய கருத்துல விலையேற பெற்ற பாத்திரமாய் கத்தர் உனை வைத்திருக்கிறார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர் உனக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ அண்ணாது இல்லை எனக்கு யார் இருக்கா நீ நினைக்கலாம் எனக்கு யார் இருக்கா என் பிள்ளைகளுக்கு என் காலத்துக்கு அப்புறம் யார் இருக்கிறா நீ நினைக்கலாம் ஆவியானவர் உன்னையும் சரி உன் பிள்ளைகளையும் சரி வழி நடத்துவதை நீ காண்பாய் எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டாம் த ஹோல் ஃபேமிலி will be in the hands of god ni matranda rakshikapatirpa adanal avan kudumbath avare kai vittruvar illa apostolar 1631 le kathra yesu kristuvai viswasi niyo on veettaru rakshikapaduvigal solrare on oruthar nimithamaga on kudumba muluvudi nadathuvar beautiful ah irukum it's a wonderful experience in your day to day life with your family alla kavaninga nee eppadi nadakkaran paapaaru un aaviyanavar vali nadathukra nokkame devunukku priyama irukada அதுக்கு தான் என் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் இருபத்தி ஓராவது வசனம் என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்கிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான் என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான் நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார் நல்லா கவனிக்க வேண்டாம் about your life om walke kurithu karsaniya irpar adanala avare kattalaikku nee keelpadigiriyan paapar god gives importance to the his commandments avaru om mele karsaniya irundarna avare kattalaiyinudaiya mukkiyathuvathu solli kodupar adhu evlo mukkiyathaan oru kodukkarar அந்த கட்டளையில் மூலமாகத்தான் நீ அவரோடு இணைய முடியும் அந்த கட்டளைகள் மூலமாக தான் நீ அவரோடு ஐக்கியம் வைக்க முடியும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இயேசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் என்னில் அன்பா இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் ஒருவன் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தார் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் அவனில் என் பிதா அன்பா இருப்பார் அவனில் என் பிதா அன்பா இருப்பார் நல்லா கவனிங்க ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டு வர்றார் ஒருத்தர் ஏன் என் மேல் அன்பா இருந்தா என் வசனத்தை கை கொள்வான் அவன் என் பிதா அன்பா இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனுடைய கை கொள்ள மாட்டான் நீங்கள் கேட்கிற வசனம் என்னுடையதாயிராமல் என்னை அனுப்பின பிதாவினுடையதாயிருக்கிறது நல்ல கவனிங்க 
என்ன அன்பா இருக்காதவன் என் வசனத்தை கை கொள்ள மாட்டான் அவனுடைய ரட்சிப்பு இருக்காது எதற்காக ரட்சிக்கப்படுறோம் பொம்மையை போல போயிட்டு வர்றதுக்கா இல்ல ரட்சிப்புன்னு சொல்றதே உன்னை பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க வைக்க அந்த பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க வைக்கிறதற்கு அந்த ரட்சிப்புல நிலைச்சிருக்கிறதோ அந்த ரட்சிப்பின் பாதையில கொண்டு செல்கிறதோ அந்த ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லிக் கொடுக்கிறதோ ஆவியானவர் தான் அப்படின்னா நீ ரட்சிக்கப்பட்டுட்டியா ஆவியானவரோடு உனக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது you will have a closer fellowship with the holy spirit nalla kavaninga avarodu kuda namakku or aikya namude irudhiyathukulla avaru pesra sathathe nei kekka mudiyo It's really an audible voice. You don't have to say anything. You don't have to say anything in the world. But you don't have to say anything in the world. You don't have to say anything in the world. You don't have to say anything in the world. You don't have to say நீ ரட்சிக்கப்பட்டு அவருடைய ரத்தத்தில் கழுவப்பட்டு அவர் உள்ள வந்து வாசம் செய்வார் அந்த இறுதியத்துக்குள்ள பேசுவார் அந்த இறுதியத்திற்குள்ள சொல்லி கொடுப்பார் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு தான் இருக்கும் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் நீ நல்லவனா இருந்தா உன் மனசாட்சி உன்னை குற்றவாளியாக்கும் உன் மனசாட்சி உன்னை குற்றவாளியாக்கும் ஆதாமில் இருந்து மோசை வரைக்கும் மனசாட்சியின் காலம்தான் பிரத்யட்சமான கட்டளைகள் கிடையாது அவர் யார் தோஸ் ஹூ ஆர் வாக்கிங் வித் காட் அவங்களோட மட்டும்தான் அவருடைய கட்டளை சொல்லிக் கொடுப்பாரு ஆதாமுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு நோவாவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஏனோக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஆபிராமுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு இண்டிவிஜுவலாக தே ஆர் வாக்கிங் வித் காட் அவர்கள் தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள் மோசையின் காலம் வரும் பொழுது மனசாட்சியின் காலம் மறைகிறது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் வருகிறது அப்ப மோசையை மலைக்கு மேல கொண்டு போய் நியாயப்பிரமாணமாய பத்து கட்டளையை கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக பல கட்டளைகளை சொல்லி கொடுக்கிறாரு அந்த நியாய பிரமாணத்தின் காலம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறியப்பட்டதோட முடிகிறது ஈவன் இந்த பீரியட் ஆஃப் ஜீசஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது கூட நியாய பிரமாணத்தின் காலம் தான் நல்ல கவனிங்க அதனால தான் விபச்சாரிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு வந்துட்டு மோசையுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி இவ கல்லறிஞ்சி சாகணுமே நீ என்ன சொல்லுகிறீர்கள் கேட்கிறான் அதனால தான் அவரு உங்களை பாவம் இல்லாத முதல்ல கல்லறி பண்றாரு துறைத்தனங்கள் 
அதிகாரங்கள் சகலத்தையும் சிலுவையில் அறைகிறாரு நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் மறைகிறது சத்தியத்தின் காலம் உருவாகிறது எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த சத்தியத்தினால தான் நம்மளை பரிசுத்தமாக்குகிறாரு நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு என்னுடைய கற்பனைகளை பெற்றுக் கொள்கிறவர் நல்லா கவனிக்க வேண்டாம் அவைகளை கை கொள்கிறவனே என்னிடத்தை அன்பாயிருக்கிறான் என்னுடைய கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிற அவரோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் முக்கியமான ஒரு பகுதி வேத வசனத்தை வாசிக்கிறது யார் நல்ல கவனிங்க நம்ம ஒவ்வொரு பகுதியா பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் இப்ப ரட்சிப்பினால் உண்டான ஐக்கியத்தை பார்த்தோம் எப்படி நமக்குள் வந்து வாசம் செய்கிறார் நீ தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிற நீ பரிசுத்தமாய் இருக்கிற பிறவியில இருந்து நீ செய்த சகல பாவங்கள் அது விபச்சாரமா இருந்தாலும் அது கொலையாக இருந்தாலும் கொள்ளையாக இருந்தாலும் அத்தனை மன்னித்துன பரிசுத்தவான மாட்டிடுறாரு அப்படி பரிசுத்தவான மாத்தும் பொழுதுதான் தேவ ஆவியானவர் உனக்குள்ள வந்து வாசம் செய்கிறார் ஒன்று கொருந்தியரின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்கள் அவரோடு இணைஞ்சிட்டா பாவம் செய்ய விட மாட்டாரு மாமிசத்தின்படி போக விட மாட்டாரு நம்ம அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ எந்த அளவுக்கு ஆவியானவரோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறியோ நீ ஆவியானவரோடு நீ ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறியோ விசுவாசம் போராடுவான் அவன் அடையாளம் கண்டுகொள்ள வைப்பாரு அடையாளம் கண்டுகொள்ள வைப்பாரு அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு அது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் நம்ம வழி நடத்துவாரு நீ ஒரு பொழுதும் பரலோகத்தை இழந்துடாதபடி அவர் வழி நடத்துவாரு நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காகதான் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார் என்றும் அறியாது இருக்கிறீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தார் தேவன் கெடுப்பார் என்ன அர்த்தம் அடி கொடுப்பார் அர்த்தம் தேவன் கெடுப்பார்னா அடி கொடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் அல்ல கவனிங்க யூ ஆர் த டெம்பிள் ஆஃப் காட் நீ ஆவியானவரோடு கூட ஒரு ஐக்கிய நீ வைக்கும் பொழுது எல்லா நேரமும் தேவ பிரசனம் ஒன்னு சொல்லிருக்கோம் அல்ல கவனிக்க வேண்டாம் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் something different you will be different from others adha ne aviyanoru vechirukkira aikya 
நீ ஆவியான் ஒரு ஐக்கியம் வச்சிருக்கும் போது உன் கூட வருவார் உன் கூட வருவார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதர்ஸ் கேன் ஐடென்டிஃபை உன் சொந்த ஜனங்கள் அல்ல அதர்ஸ் அதர்ஸ் கேன் ஐடென்டிஃபை யூ something something some difference in your life adha da aviyanava avar solli kodupar avar enna seigrar neer unna vasanathukulla kondu povar yesu christu sonnare என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவனை என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான் அந்த அன்பை உனக்குள்ள கொடுக்கும்படியாக ஆவியானவர் வசனத்துக்கு நேராக உன்னை வழி நடத்துவார் நல்ல கவனிங்க நீ ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாலையும் நீ ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு பின்னாலையும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீ பைபிள் ரீடிங்ல அறிந்து கொள்ள முடியும் அவருடைய வசனம் அவருடைய வசனம் அந்த வசனத்தில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்வார் நீ எந்த வசனமும் நீ பாராம படிக்க வேண்ட அவசியமே கிடையாது அந்த ஆவியானவரே உன் இறுதியத்தில் வசனத்தை தங்க வைப்பார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க இந்த ஆவியானவர் எப்படி வழி நடத்தினாரா யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் இருந்து பாதி பண்டிகையான போது இயேசு தேவாலயத்துக்கு போய் உபதேசம் பண்ணினார் அப்பொழுது யூதர்கள் இவர் கல்லாதவராயிருந்தும் வேத எழுத்துக்களை எப்படி அறிந்திருக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கல்லாதவராயிருந்தும் வேதத்தை படிக்க படிப்பு தேவை கிடையாது நல்ல கவனிங்க வேதத்தை படிக்க விசேஷித்த ஞானம் தேவை கிடையாது அந்த வேத வசனத்தின் மூலம்தான் அவர் உனக்குள்ள ஞானத்தையே கொண்டு வருவார் வசனத்தின் மூலமாக ஆவியானவரோடு கூட ஒரு நெருங்கிய உறவு வைக்க வச்சிருவார் இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் நல்ல கவனிங்க வசனத்தை வைத்து உலகத்தில் உள்ளவங்களை நீங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அவங்க உண்மையான பரிசுத்தவான்களா நடிக்கிறார்களா யூ கேன் ஈஸிலி ரெகனைஸ் எ பர்சன் ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டுடைய வசனத்தை வைத்து அவங்க நடிக்கிறாங்களா உண்மையானவர்களா அந்த வசனம் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த வசனத்தில் ஒரு தாகம் சிறு பிராயத்தில் இருந்த வசனத்துக்குள்ள கொண்டு வருகிறாரு எல்லா கவனிங்க நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு வேத வசனத்தை வாசிக்கிறியோ நீ பரிசுத்தவா நீ பரிசுத்த வாட்டி சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் எட்டாவது ஒன்பதாவது வசனங்கள் 
அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் அவர்கள் கையில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் இருக்கும் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயங்கிறது வேதம் எப்படி வேதம் எப்பிரேயர் நாலு பனிரெண்டு அத தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுது இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் இருக்கும் இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்த வான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும் எந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்த வான்கள் வசனத்தை வச்சு நீ அடையாளம் காண முடியும் எழுதும்போதுக்கதாக அவரோடு கூட நீ ஐக்கியம் வச்சிருக்கிறியா இன்னைக்கு ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு அன்னைக்கே வசனத்து மூலமா உன்னோட பேசிடுவாரு அந்த நாளிலே வசனத்தின் மூலம் அந்த நாளிலே சொல்லிக் கொடுத்துருவாரு ஒவ்வொரு காரியமும் வேத வசனத்தின் மூலமாக விளக்கமாக சொல்லிக் கொடுப்பாரு ஆவியானவர்கள் கூட நீ ஐக்கியம் வைக்கணும்னா வேத வசனத்தின் மூலம் நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு வேத வசனத்தை நீ அறிந்து வைத்திருக்கிறாயோ ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தின் மூலமா உன்னோட பேசிடுவாரு நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன நீ கீழ்படிய வேண்டிய காரியம் என்ன நீ பயந்து கொண்டிருக்கிற இடத்துல வாக்கு திட்டத்தை கொடுப்பாரு இட்ஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் இட்ஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் நல்ல கவனிங்க அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிறான் நல்ல கவனிக்க வேண்டும் அவர் கல்லாதவராய் இருந்தார் இவர் எப்படி வேதவசனத்தை எப்படியாய் அறிந்திருக்கிறார் அதுக்கு படிப்பு தேவை கிடையாது அதுக்கு படிப்பு தேவை கிடையாது ஒன்னா அப்ப கூட படிக்க தேவை எழுத படிக்க தெரிஞ்சன போதும் அந்த வசனம் உனக்கு தெரியும் நல்லா கவனித்து கொள்ள வேண்டும் வேத வசனத்தின் மூலம் தான் நீ சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த சத்தியம் தான் உன்னை பாவத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கும் சில நேரத்தில் நீ யாரோ செய்த ஒரு காரியம் உன் இறுதியத்தில் வேதனையாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீ பைபிள் வாசிப்ப நான் உங்கள் பாவங்களை மன்னித்தது போல நீங்களும் அவங்க பாவங்களை மன்னிங்க இது கர்த்தர் பேசுறாரு ஏனோ தானோ வாசிக்கிறது இல்லை அந்த வசனத்து மூலமா உன்னோட கூட பேசுவார் அதை மன்னிப்பார் அது அவர் பேசுறாரு அவருக்கு நீ கீழ் பிடிச்சிட்டு நான் உனக்குள்ள வந்து வாசம் செய்வாரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை சொல்லி கொடுப்பவரும் அந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்துக்குள்ள போ உன்னை கொண்டு செல்கிறவரும் பரிசு தாவியானவர் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க 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 எந்த எந்த பாவத்தையெல்லாம் உன்னால் விட முடியாமல் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ வெளியே வந்துடுவேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் 
സത്യാൻ ഉങ്ങളെ ുംവസനമോശുദ്ധത്തുള്ള കട്ടളകൾ മൂലമാ പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന നല്ല കവനിക ആവിയാനവർ വേദവസനത്തിൻ മൂലമാക ഒന്നെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുവാര് ചൊല്ലി കൊടുപ്പാര് സഭയിൽ കൊടുക്കുന്ന ദേവ സെയ്തി മൂലമാക ഒന്നെ ചൊല്ലി കൊടുപ്പാര് ഓൻ ജപത്തിൽ ഉനക്ക് ചൊല്ലി കൊടുപ്പാര് ജപത്തിൻ മൂലം അവരോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐക്യത്തെ നമ്മൾ തെരിഞ്ഞു കൊള്ളുക വേണ്ട അത് ജപ നേരത്തിൽ ആവിയാണ് അവരോട് കൂടെ ഒരു നെരുങ്ങിയ ഉറവ് ഉണ്ടാകാം അഭിഷേകം അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് അനുഭവം നല്ല കവനത്തിൽ കൊള്ളുങ്ക ഒവ്വൊരു കട്ടളികൾ മൂലമാക നമ്മളെ അവർ പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ഉപദേശത്തെപ്പറ്റിയും അല്ല കാണുക വേദവാക്യങ്ങളെ ആറായിന്ന് പറങ്ങൾ അതിനാൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ ഗ്രീകളേ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷി കൊടു അപ്പോഴാണ് വേദവസനത്തെ നീ ധ്യാനിക്ക ധ്യാനിക്ക നീ ആവിയാനവരോട് കൂടി ഐക്യം കൊള്ളുകരായ് യു വിൽ ഹാവ് എ ക്ലോസർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അത് വസനങ്ങളിൽ മൂലമാ ഉണ്ട് നടത്തുവാരെ അന്ത വസനത്തിന് മൂലമാ ഉണ്ട് നിത്യ ജീവനക്കുള്ള കൊണ്ടുപോവാരെ നീ വേദവസനത്തെ വാസിക്ക വാസിക്ക ജ്ഞാനത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുകരായി അവൻ തിമത്തെ കബഡി തന്നെ சொல்லுகிறാൻ രണ്ട് തിമത്തെ 3 15 ക്രിസ്തു യേശുവിനെ പറ്റും വിശ്വാസത്തിനാലേ ഉന്നെ രക്ഷിപ്പു കേറ്റ ജ്ഞാനമുള്ളവനാക്കത്തക്ക പരിശുദ്ധ വേദ എഴുത്തുകളെ നീ സിറു വയദ മുതൽ അറിയുന്നവൻ എന്നും ഉനക്ക് തെരിയും രക്ഷി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തെരിയപ്പെടുത്തുകരതേ വസനന്താ അന്ത വസനന്താ എന്നന്ത വസനത്തിൻപടി ഉനിയ നടക്ക വെയ്പാരെ നീ കോവപ്പെട്ടിരി പോവേ അല്ലെങ്കിൽ വേ വസന വാസിപ്പ ആണ്ടൊരു സൊല്ലി കൊടുപ്പാര് മനസ്സിനുടെ കോപം ദൈവൻ്റെ നീതി നടപ്പിക്കാതെ ആ കോപം ഒന്ന് ഇരുപതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്ക അത് വസനത്തിൽ നിപ്പേ വാസ്തു ഉടനെ നമ്മൾ സേ നമ്മൾ കോപപ്പെട്ടത് തപ്പ് അത് വസനത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നോട് കൂടെ പേശുവാര് നീ എത് ഇതില് തപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൊല്ലി കൊടുപ്പാര് അതൊക്കെ നീ കീഴ്പിടിയ 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 അവർ ഉണക്കുള്ള ഒന്ന് വാസന സേവർ അവരോട് കൂടെ ഉണക്കൊരു നെരുങ്ങിയ ഐക്യം ഉണ്ടാകാം 
அந்த வசனம் தான் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் நூறு வசனங்கள் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாயிருக்கிறேன் உக்காந்துட்டிரிக்க மனசு வராது என்னோடு கூட என்ன பேசுறாரு எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஒரு வசனம் தனியானது இல்ல ஜோடி உண்டு வாசிக்க வாசிக்க அந்த ஜோடியை பக்கத்தில் எழுதணும் அதுங்க ஜோடியது இந்த வசனத்துக்கு ஜோடியது இந்த வசனத்துக்கு ஜோடியது அது இப்போ நீர் உங்களுடைய கற்பனைகளை கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானம் உள்ளவனாக்குகிறீர் கற்பனைகளை கொண்டு அங்கதான் ஞானமே இருக்கு அந்த கற்பனைகள் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துறது மாத்திரம் இல்ல ஞானம் பரிசுத்தவான்களுக்கு என்று மெய் ஞானத்தை வைத்து வைத்து இருக்கிறார் அப்போ இந்த வசனம் உன்னை பரிசுத்தமாக்க பரிசுத்தமாக்க அது நிமித்தம் உனக்கு ஞானம் வரும் வாசிப்போம் அவைகள் என்றைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறபடியால் உன்னுடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாயிருக்கிறேன் போதித்தவர்களிலும் அறிவுள்ளவன் அதைத்தான் ஏசுட்டு காண்பாங்க முதியோர்களை பார்க்கலாம் கொடுக்குது நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொலோசையின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அவன் அவனுக்கு இன்னினபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும் படிக்க உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரம் மேயதாயும் இருப்பதாக ஏனோ தான் ஒன்று இல்ல அவன் அவனுக்கு என்னென்ன உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அறிய முடியும் சாத்தான ஏசுட்ட வந்து நிற்கிறான் நீ தேவகுமாரனா இந்த கல்லுகள் அப்பங்களாக முடி செய்யும் மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் இல்லப்பா தேவனுடைய வாயிலிருந்து போகிற ஒரு வார்த்தையை நான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கேன் வசனத்தை தான் போடுகிறாரு ஒவ்வொன்றுக்கும் வசனத்தை தான் போட அந்த வசனம் உனக்குள்ளே இருந்தனா நீ பிசாச ஜெயிக்க முடியும் விசுவாசின் சகல தந்திரங்களையும் ஜெயிக்கக்கூடியது எப்பொழுதுமே அவனுடைய அவனுடைய வேலை அதுதான் தீத்துவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் புத்தீனமான தர்க்கங்களையும் வம்ச வரலாறுகளையும் சண்டைகளையும் நியாய பிரமாணத்தை குறித்து உண்டாகிற வாக்குவாதங்களையும் விட்டு விலக அவைகள் அப்பிரயோஜனமும் வீணுமாயிருக்கும் அப்பிரயோஜனமும் வீணுமா நல்ல கவனிக்க புத்தீனமான தர்க்கங்கள் வம்ச வரலாறுகள் சண்டைகளின் நியாய பிரமாணத்தை குறித்து உண்டாகிற வாக்குவாதங்களை விட்டு விலக அங்குதான் கொண்டாடுவான் வசனத்தை வச்சு தான் பேசுவான் வாசிப்போம் வேத புரட்டனாக இருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்டொரு தரம் புத்தி சொன்ன பின்பு அவனை விட்டு விலக நல்ல கவனிங்க வேதத்தை புரட்டிடுவானுங்க உன்னையே கன்ஃபியூஸ் ஆக்கிடுவான் நல்ல கவனித்து கொள்ள வேண்டாம் வேத புரட்டனாக இருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்டொரு தரம் புத்தி சொன்ன அவனை விட்டு விலக பதினோராவது வசனம் அப்படிப்பட்டவன் தெரிந்து வைக்க சொல்றாரு 
நீ ஆவியானவரோட எந்த அளவுக்கு நீ ஐக்கியம் வைத்திருக்கிறாயோ ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் வசனத்தை கொண்டு வருவார் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக இந்த வசனத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்துடும் நீ வேத வசனத்தின் மூலமாக தான் நீ கத்தரை அறிகிற அறிவிலேயே வர முடியும் ரெண்டு திமு தேயுவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்கள் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது வேத வாக்கியங்கள் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டு நீ தேவனோடு அது உன் ஐக்கியம் கொள்ள வைக்கிறது அது தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டு நீ தேவனோடு கூட உன்னை ஐக்கியம் கொள்ள வைக்கிறது வாசிப்போம் தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாயிருக்கிறது நீதியை படிப்பித்தலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது உன உருவாக்கிறோம் உன கத்தர் அறிகிற அறிவில மேல கொண்டு வந்து நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேணும் இட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் இஸ் பிரேட் அது பரிசுத்தாவியான ஒரு மூலமாக உண்டாகிறது நீ அவரை அண்டி பிடிச்சிக்கோ வசனம் எப்போதும் இறுதியத்தில் இருக்கணும் கொஞ்சம் வயசாக இருந்தால் எவ்வளோ வசனம் பாராம பிடிக்க முடியும் பாராம படிங்க பிள்ளைகளை வசனத்தில் வழி நடத்துங்க ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது பதினோராவது வசனங்கள் மாறியும் உறைந்த மழையும் வானத்தில் இருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ எப்படியோ அப்படியே அப்படியே என் வாயில் இருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் அது வெறுமையாய் இனிறதற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் அது வெறுமையா திரும்பவே திரும்பாது வசனம் விதைக்கப்பட்டுருச்சா முளைச்சுத்தாகணும் வசனம் விதைக்கப்பட்டுருச்சுதா முளைச்சுத்தாகணும் அது உருவாக்கித்தாகணும் செடியாக கொடியாக உருவாக்கி கனி கொடுக்க வைத்து விடும் அல்ல கவனிங்க வசனம்தான் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தின் பிற்பகுதி ஆனாலும் கீழ்படியக்கூடிய அளவுக்கு உன்ன தாழ்த்து சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு கண்ணீர் விட்டழுகிற அவருடைய வசனம் எழுதியிருக்கிறது என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவன் அதுக்கு பேர் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம்னு அர்த்தம் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தில் தான் அவருக்கு உண்டாகிற நடுக்குமே இருக்கிறதில்ல அவனை நோக்கி பார்ப்பேங்கிறாரு உனக்கு கைவிட மாட்டார் யா உனக்கு கைவிடவே மாட்டார் அந்த பாதையில் நீங்கள் அனுபவப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உன்னை சாகடிக்க பிசாசு எவ்வளோ நாள் முயற்சிப்பான் அனுமதி கொடுக்க மாட்டார் உன்னை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அன்று ஒரு வசனத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறான் நீ வசனத்தின்படி நடந்துட்டீனா நீ கனி கொடுப்பியா வாசிப்போமா சங்கீத புஸ்தகம் ஒன்றாவது சங்கீதம் இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்கள் 
கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கர்த்தருடைய வேதத்தில் அல்ல கவனிங்க பெரியமாயிருந்து ஆர்வம் இருக்க வேண்டாம் இரவும் பகலும் அவருடைய வசனத்தை தியானிக்கிறவன் you must be occupied occupied with the word of god bakiyavan avan neer kaalgalin oramai nadapattu neer kaalgalin oramai nadapattu than kaalathil than kaniyai thandu than kaalathil than kaniyai thandu ilai udaradirukkira marathai pol irpan avan seivadellam vaaikum avan seivadellam அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் சொன்னாரு வசனத்துக்கு நடுங்கிறவன் அவன் கணிதரு செடினு வேதம் சொல்லுது அது யாகனம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் யோசிப்பு கனி தரும் செடி நல்ல கவனிங்க யோசிப்பு கனி தரும் செடி அவன் நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனி தரும் செடி நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கடி தரும் செடி அதன் கொடிகள் சுவரின் மேல் படரும் நல்ல கவனிங்க அவன் கனி தரும் செடி அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் சொன்னாரே என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவளை என் நோக்கி பார்ப்பேன் சொன்னாரே ஆவியில் நொறுங்குண்டு நான் கற்றுக்க பயப்பட பயம் சொன்னேன் அந்த பயம் யோசிப்புக்கு உண்டு அவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் சொன்னாரே அது யாகம முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்கள் கர்த்தர் யோசை போட இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவன் ஆனான் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவன் ஆனால் அவன் எகித்திய நாகிய தான் ஏஜமானுடைய வீட்டிலே இருந்தான் கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்கு பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் ஏஜமான் கண்டு கண்டு யோசிய பின்னிடத்தில் தயவு வைத்து தயவு வைத்து அவனை தனக்கு ஊழிய காரணம் தன் வீட்டுக்கு விசாரணை காரணமாக்கி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புவித்தான் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவன் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவன் அவன் செய்கிறது எல்லாம் நீ என்ன செய்தினாலும் அது விளங்கும் ஒன்று கூட விளங்காம போயிரும் நினைக்காத விளங்கும் வசனத்தில் அவ்வளவு காரியம் இருக்கு வசனத்தை சாப்பிடுகிற அனுபவம் வேணும் புசிக்கணும் உள்ள கொண்டு போனோம் வாசிப்போமா இறைமியாவின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டேன் உடைய வார்த்தை கிடைத்த உடனே சாப்பிடுறோமா அந்த வார்த்தையை உள்ள கொண்டு போயிடணும் உடைய வார்த்தை கிடைத்த உடனே உள்ள கொண்டு போயிருந்தோம் வாசிப்போம் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமா இருந்தது அந்த வார்த்தைகள் உன் துக்கத்தையெல்லாம் மாத்திரம் அது உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஐயா எல்லா கவனித்துக்கொள்ள வேதத்தில் மரியால் தாகத்தோடு வந்து உட்கார்ந்திருப்பார் லூக்கா பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாசித்தீங்களா ஆண்டு ஒரு முன்னால் உட்காந்து வசனத்தை கேட்டுட்டே இருப்பா ஆண்டு ஒரு சொல்ல மரியாத தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் அல்ல லூயா சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீத நூற்றி ஐந்தாவது வசனத்தில் உடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமும் ஆயிருக்கிறது உங்களை வெளிச்சத்தின் பாதையில் கொண்டு போகிறது தான் அந்த வசனம் நல்லா கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் அதில் தான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் 
சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அதிகாலையில் நான் எழுந்து சத்தம் விட்டேன் உம்முடைய வசனத்துக்கு காத்திருக்கிறேன் என்னோடு பேசு ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்துக்கு காத்திருக்கிறேன் உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு வேதம் வாசிக்கிற அனுபவம் வேதத்தில் நேர செலவழிகிற அனுபவம் உனக்கு இருந்தேன்னா ஒன்று அறியாமலே உன் கண்ணு காலையில் மூணு மணிக்கெலாம் முழிச்சிடும் எந்திரிச்ச உடனே முதல்ல வேதம் அந்த வேதத்தை வாசித்தா தான் அன்னைக்கு சாப்பிட்டது மாதிரியே இருக்கும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டாம் அந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆவியானவரோடு கூட ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்தை கத்தர் நமக்கு உருவாக்கி விடுகிறார் அலலுயா